അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ എക്സോ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചാരാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഒരുപാടായി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് വേറെ നല്ല എക്സാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എക്സാം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചു കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഡൊമിന ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂയിലേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ഡൊമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോലെ തന്നെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതേ സെയിം ലുക്കും അതേ എന്താ അല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഈ അലോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഡൊമിനാറിൻ്റെ സെയിം അലോയ്സ് അല്ല ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാ നോർമൽ ടൈപ്പ് അലോയ്സ് തന്നെയാണ് ഡൊമിന ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഹെഡ് പോർഷൻ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ഡൊമിന ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സെയിം ഹെഡ്ലൈറ്റും തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ സെയിം അതേ സെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഡൊമിന ടു ഫിഫ്റ്റികളിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ആണ് അതായത് വണ്ടിക്ക് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് മൊത്തം ആറ് ഗിയർ ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ടൗണും ഫസ്റ്റ് ഡൗണും ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം അപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഈ സീറ്റ്സ് കണ്ടോ ഇത് നല്ല കുഷ്യൻ്റെ കേട്ടോ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പില്ലൻ സീറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സുഖമായിട്ടൊക്കെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈഡിങ് സീറ്റ് ആണെങ്കിലും സുഖമാണ് നല്ലപോലെ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുക വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ടൈൽ ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഫുള്ളി എൽ ഇ ഡി തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ബ്രേക്ക് ലാമ്പും എല്ലാം എൽ ഇ ഡി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പതിനേഴ് ഡൊമിനോൻ്റെ സെയിം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ കെർബ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി കിലോഗ്രാം ആണ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് കെ ജി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ കെർബ് വെയ്റ്റ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കെ ജി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടാറിയാം വണ്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡൊക്കെ ഡൊമിനോറിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാര്യം ഇത് നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഡൊമിനോർ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സ്വിച്ചസിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഈ സൈഡ് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡിമം ബ്രൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇത് പാസ് ലൈറ്റാണ് പാസ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ വണ്ടിയുടെ ഹോൺ വരുന്നു ഇതാ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ആ എൻജിൻ ക്യൂൽ സ്വിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ അത് ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ ഇത് ഇത് കണ്ടല്ലേ ആ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഫാൻസി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ വീൽ ബേസ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ വീൽ ബേസ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയർ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു പി ട്യൂബ്ലെസ്സും റിയർ റിയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു പി ട്യൂബ്ലെസ്സും ആണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സെൻഡ് ആണ് പിന്നെ എൻജിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തി ഏഴ് സി സി ആണ് വണ്ടിക്ക് വന്നത് വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം നെറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴ് പി എസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മും വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം നെറ്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എൻ എം അറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ബ്രേക്കുകൾ വരുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇത് എ ബി എസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളും വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്
അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമിനോ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അതായത് വണ്ടി സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റണ്ണിങ് പീരീഡ് വണ്ടി ഓടും വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഓഫായി പോകും അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വണ്ടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ കാണിച്ചത് മറ്റൊരു വണ്ടിയിലാണ് കാര്യം ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബജാജേല അല്ലെന്ന് ഇത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അത് ഈ മീറ്റർ കൺസോളൊക്കെ അവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വണ്ടിയിൽ വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ അതായത് സെയിം ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിൻ്റെ തന്നെ വേറെ വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആണ് മീറ്റർ കൺസോളാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പെട്ട എൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ തന്ന ഒരുപാട് നല്ല കമൻസും അതിപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നിങ്ങൾ തന്ന കമൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കമൻറ്റ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഏത് വണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് തരുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലവ് ബായ്